Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida energizada. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, que começa nessa semana no embalo da grande vitória do Internacional sobre o Bolívar no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. Pedido licença para o artilheiro da noite de terça-feira para contar a história do primeiro confronto travado entre Internacional e Bolívar. O jogo de volta no Beira Rio fica para o próximo dia 29, mas o Colorado sabia da importância de um bom resultado na ida para trazer um cenário mais favorável ao gigante da Beira Rio. Para isso, Eduardo Cudê armou o Inter com novidades. Três zagueiros, Nico Hernandes entrando na linha de defesa, dois laterais com liberdade para somar ao ataque, mas também com responsabilidade para bater de frente com a pressão de um time que nos últimos 10 jogos como mandante tinha 9 vitórias, um empate, 30 gols marcados e só 5 sofridos. Na Libertadores, o Bolívar não passava um jogo em branco dentro de casa desde 2011. E logo aos 10 minutos, a equipe da casa teve uma grande chance com o brasileiro da Costa em finalização que ainda desviou no Gabriel Mercado, mas foi milagrosamente defendida pelo paredão Sérgio Rocher. A resposta do Inter foi letal, de Alain Patrick para a Ener Valencia. O camisa 10 do Inter deu continuidade aos grandes números que tem nos jogos que o Colorado disputa como visitante na Comebol Libertadores. Agora, em 5, ele tem 5 participações em gol. Dessa vez, ele foi garçom do centroavante equatoriano, que recebeu no mano a mano com o zagueiro Ferreira, sambou para a perna direita e com ângulo bateu forte, com violência, rasteiro, cruzado, para abrir a conta no estádio Hernando Siles. O time do Bolívar, apoiado por 40 mil torcedores e torcedoras e também tirando vantagem dos mais de 3.600 metros de altitude em relação ao nível do mar, pressionou o Inter no final do primeiro tempo, mas esbarrou em novas grandes defesas do goleiro Sérgio Rocher e também na segurança da zaga colorada. Na etapa final, o Inter voltou a criar boas chances, tanto com Valência, também com Alain Patrick, Fabrício Bustos. Eduardo Cudê fez mudanças que mantiveram o time com fôlego em dia, entraram Bruno Henrique, Igor Gomes, Luiz Adriano, Carlos de Pena e também o meio campista Gabriel. E assim, o Colorado, numa atuação de muita maturidade, venceu a primeira partida da sua história na altitude de La Paz. Depois do jogo, o técnico Eduardo Cudê concedeu entrevista coletiva e destacou a importância desse resultado para as pretensões do Inter na Comebol Libertadores. É, a verdade é que olhamos muito o jogo, não, não só do do Bolívar, também de Stronge, para, para tratar de, de fazer a, a melhor estratégia aqui a altura, a atitude, é, a atitude é, se sente muito aqui e bueno, todo o time sente muito, a ideia era ser, ser um equipe corto, um, um time que, que esté é, muito corto entre linha e poder sair, porque ele aqui joga muito um contra um é, é, na última linha, por isso sempre tem homens de mais quando movimenta a bola, mas bueno, acho que sim, é, o grupo fez um, um grande, uma grande partida e, e bueno, nos vamos muito, muito felizes porque não é fácil ganhar aqui, mas consciente também que isso ainda não, não terminou, faltam 90 minutos em casa com nossa gente, mas pero, pero a Copa sempre há que, que ter muito cuidado em tudo e, e bueno, já está, se terminou o primeiro tempo, por falar de alguma maneira. O goleiro Sérgio Rocher também falou na entrevista coletiva pós-jogo e foi mais um, claro, a comemorar o grande resultado da Academia do Povo. Bom, bueno, a verdade é que o equipe tudo fez, acho, uma partida muito boa, um sacrifício gigante. É, acho que todos tínhamos que fazer um grande show, fizemos, estivemos dentro do campo, estiveram afora, é, tirando para cima, para nós, apoiando, e se conseguiu um resultado muito bom, 
eh, aquí como faro muchacho es eh, muy difícil eh, jugar, muy difícil ganar y no conseguimos más, ahí la queda, quedan 90 minutos, mucho difícil contra un, un time que, que también fuera de casa juega, juega bien, entonces hay que tener cuidado y, y no, no se confiar, hay que cambiar un chip ahora para, para lo que viene, para ser grado y preparar el próximo juego que, que va a ser muy importante en nuestra casa. A vitória de 1 a 0 permite que no jogo de volta o Internacional empate para avançar as semifinais da Comebol Libertadores. O Colorado não disputa essa fase desde 2015 e está agora com uma vantagem muito importante, mas nada decidido na luta contra o Bolívar. O serviço de jogo para o jogo do Beira Rio, previsto para as 19 horas do próximo dia 29, já está aberto. Sócios e sócias já podem fazer o check-in e confirmar presença através do mundo colorado. No último jogo do Inter, em Comebol Libertadores no Beira Rio, 50, mais de 50 mil pessoas estabeleceram o recorde de público do nosso estádio pós-reforma e foram decisivas contra o River Plate. E a mobilização, é claro, precisa ser a mesma para esse jogo contra o Bolívar, porque independente de vantagem e se o jogo de ida foi melhor ou pior do que no Monumental de Nunes, fato é que com a torcida ao lado, o Inter fica sempre muito mais forte. Para o elenco colorado, porém, ainda não é momento de pensar no jogo de volta. O Inter tem um jogo muito importante pelo Brasileirão no próximo final de semana. Sábado, o Colorado visita o Flamengo no Maracanã em partida da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os preparativos começam já quarta-feira, logo depois do desembarque em Porto Alegre, vindo de Santa Cruz e La Sierra, o grupo inicia os trabalhos de olho exatamente no confronto diante do rubro negro carioca, partida prevista para 6 e meia, 18 e 30 de sábado, no estádio Mário Filho, Maracanã, que receberá a última partida antes de ficar um período fechado para ajustes na situação do gramado, que realmente não anda muito bem no grande palco do futebol brasileiro. Já o celeiro de Ásias estreou em grande estilo no último final de semana no Gauchão Sub-15, dentro de casa... O Colorado bateu o Oriente pelo placar de 16 a 0 e, por isso, é líder da competição. O Inter volta a campo no sábado contra o Pelotas, fora de casa, às 15 horas, pela segunda rodada do Gauchão Sub-15, campeonato que o Inter é o atual campeão, venceu o título em 2022. Já o time Sub-17 do Internacional volta a campo pelo Campeonato Brasileiro apenas no dia 6 de setembro. O Colorado tem a situação bastante encaminhada para avançar de fase no Nacional, e na última vez foi a campo contra o América Mineiro, empatou por 2x2 2 no CT Alvorada. Gabriel Carvalho e Vitor Cauã marcaram os gols do celeiro na ocasião. Para as gurias coloradas, que seguem em processo de intertemporada, trabalhando forte com Lucas Piscinato para as disputas do Campeonato Gaúcho e da Comebol Libertadores, que começam nos próximos meses de setembro e outubro, as principais notícias são as renovações de nomes importantes da nossa categoria profissional. Primeiro, a goleira Maiara, que está no Inter desde 2019, quando foi campeã do Campeonato Brasileiro Sub-18, inclusive defendendo um pênalti no jogo de volta da final contra o São Paulo, um pênalti que levaria uh, a partida para a decisão por pênalti, ela impediu isso, manteve o placar agregado a favor do Inter e, além dessa trajetória vitoriosa na base, já conquistou três títulos gaúchos. A goleira Maiara segue no Internacional até 2025, teve seu vínculo estendido. Uma grande notícia para todos, a Mai também que foi decisiva na histórica campanha do Inter no Brasileirão Feminino de 2022. Ela defende um pênalti de novo contra o São Paulo, dessa vez na categoria profissional no Morumbi e praticamente sacramenta a nossa classificação para a final do Brasileirão de então e garante também a vaga na Comebol Libertadores de 2023. A outra renovação é da meio campista, atacante, lateral, a polivalente Tamara, que tem o um apelido de Bolt, não é por acaso. Velocista, jogadora que chegou ao Internacional ainda em 2021, foi revelada nas categorias de base do Bahia, passou também pela base do Internacional, conquistou dois títulos brasileiros sub-20, também Copa Gaúcha sub-17, é uma jogadora que teve um processo final de formação aqui, na base mais vencedora do Brasil nas gurias, e renova contrato também até 2025. Repassado o que de mais importante aconteceu numa semana de vantagem e grande vitória colorada na Comebol Libertadores, a gente abre agora aqui no Boletim Colorado, o Momento Estrela Bet. Depois de empatar sem gols com São Paulo no último final de semana, o líder Botafogo viu o Palmeiras se aproximar e diminuir em dois pontos a diferença na luta pela parte de cima da tabela. De volta 
ao Rio de Janeiro no estádio Newton Santos. O time do técnico Bruno Laje enfrenta o Bahia na tarde de domingo. E dentro de casa, desde a chegada do Bruno Laje, é que o Botafogo tem feito as suas melhores atuações. Por outro lado, o Bahia ele vive um momento de afirmação com o técnico Renato Paiva e goleou, inclusive, na última rodada, o Red Bull Bragantino na Fonte Nova pelo placar de 4 a 0 Por isso a expectativa é de um grande jogo movimentado, talvez com gols para os dois lados, mas eu acho que a força do líder dentro de casa vai mais uma vez ser decisiva e por isso a aposta de segurança no Botafogo é um cenário interessante, ainda mais porque tem na Estrela Bet uma odd de 1.69 não garante um grande retorno mas é um resultado seguro, apostando o líder, jogando dentro de casa já pode daqui a pouco garantir o churrasco da gurizada no final de semana. Atlético Mineiro e Santos também fazem um jogo muito interessante no domingo. Partida 6 e meia, a estreia do Atlético Mineiro na Arena MRV. O novo estádio do Galo está pronto. É, finalmente, o Galo tem uma casa para chamar de sua, que era uma grande aflição da torcida atleticana. E a estreia acontece contra um Santos que... Deu uma grande demonstração de onde pode chegar com o Diego Aguirre no último final de semana. De virado, o Santos venceu o Grêmio Porto Alegrense pelo placar de 2x1 e certamente não quer pensar em derrota para dar continuidade à luta contra a parte de baixo da tabela. Já o Atlético Mineiro perdeu fora de casa para o Vasco pelo placar de 1x0, um gol bem cedo, marcado pela equipe vascaína e o time do Filipão, que parecia estar se reconstruindo e reerguendo no Brasileirão, voltou a sofrer com uma ducha de água fria. Para o Galo, vale manter vivo o sonho de classificação para a Libertadores do ano que vem. Para o Santos, a luta contra o rebaixamento. Um jogo de muito interesse para dois lados e de dois técnicos que se conhecem bem, Diego Aguirre e Felipão. Por tudo isso, e quando a gente olha para uma odd de 4 para o empate, eu acho que apostar na igualdade é um talvez audacioso, mas um resultado que pode trazer um retorno muito interessante já que a pressão é grande, os técnicos se conhecem e muita coisa está em jogo. O Santos não pode perder, mas o Galo também não quer saber de um resultado ruim, ainda mais treinando a sua casa. Vale ficar de olho no empate e a odd de 4 torna esse um resultado muito apetitoso para quem, dia... quem seguir a dica aqui do Boletim Colorado por Estrela Bet. Essa foi a nona edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, repercutindo a importantíssima vitória do Internacional sobre o Bolívar com o gol dele. Ener Valência, o atacante energizado que marcou pela segunda vez com a camisa do Inter na Comebol Libertadores em três jogos que disputou na competição e garantiu um resultado importante na luta para chegar à semifinal da América do Sul. Também atualizamos o celeiro de Ases, com bom resultado na estreia do Gauchão Sub-15 e situação muito interessante no Brasileirão Sub-17, além de informações sobre as gurias coloradas que se preparam para um último trimestre de muitas disputas pela frente. Na semana que vem a gente retorna com a repercussão do jogo de volta entre Inter e o Bolívar, torcendo por uma classificação colorada semifinal e tudo que de mais importante também tiverá acontecido no calendário colorado. Te vejo daqui sete dias, mais uma vez no canal do Inter no YouTube.